はい青春秘密基地青葉です今回紹介するのはこちらにあります佃田オリジナルさんから発売されていた、まあ、ガンダムの方がメインになるんですけれどもダイキャストのメタルコレクションの方を紹介していきたいと思いますこちらね非常にたくさん今細かい箱の方があるかとは思うんですけれども自分がねなぜねこちらの方を集め始めたかというとまずねこのサイズ感ですよねこちらちょっとガンダムの方今見てもらってるんですけれどもこの大きさですよね1箱がかなり小さいんですよ手のひらサイズの箱なんですけれどもこちらの箱の方もね当時のね昭和レトロな感じのこのねパッケージですよね側面と裏裏の方にはねやはりねこういった感じでね他のね商品のラインナップの方も映されているんですけれどもこういったね箱のサイズ感が非常にね自分は好みでこの細かいものをね集めるのが好きなんですけれどもこのね箱のサイズで本当にねさまざまなキャラクターバリエーションが出ていてガンダムとねまあこれにあるのはイデオンとかまたね大王者とかねそういったキャラクター系のこちらメタルコレクションなんですけれどもこれだけのものがねラインナップされていますもちろんねガンダム系もまだまだあるんじゃないかなと思いますし他のね商品なんかもどれだけね存在するかも自分もよくわからないんですけれどもとりあえずねコツコツコツコツ集めてこれだけの量になっていますでねちょっとねこちら中がね後の方で、ね、見てもらおうと思うんですけども中がどうというよりもねとにかくこの箱を見てくださいこの箱がやはりねガンプラのね箱とまた違うんですけれどもジオングなんかも結構渋いですよねこのジオングなんかも結構自分好きなんですけどちょっとね厚みの方もジオングだけはねモビルアーマーということで、まあ、ジオングだけではないんですけれどもこうやってモビルアーマー系はね外箱の厚みなんかも違うんですけれどもやはりねダイキャストが入ってるので意外とねずっしりと重たいですこういったねモビルアーマー系ですねこのザンジバルとかねまあそもそもねザンジバルっていうこのキャラクターでまた発売されてるところが嬉しいですよね当時やはりねガンプラがねかなりね売れていたこともあったのかそういったことからもねこういったねモビルアーマー系ゾックとかこういったものもね結構マニアックなキャラクターまでこのダイキャストモデルに落とし込まれているというものはね非常にね集め買いもありますしこれだけね揃えてくると結構ね見栄えも良くて楽しめるコレクションになっているんじゃないかなと思いますでね特にねこの辺ですよね武器もあるんですよこれやはりねガンプラでもね当時ね武器が出ていたようにまあ、それに習ってなのかわからないんですけれどもやはりね連邦軍系とジオン広告軍バージョンのこちらの武器だけでもね販売されていたということでこういったね設定自体も細かいですよねそういったねやはりね細かいところにまでキャラクターがね及んでいるということもそうなんですけれども、まあ、特にねこの中でちょっとねパッとするところでこのエルメスですよねエルメスなんかかなりね貴重品になってくるんじゃないかなと思いますこちらのね、表記自体もエルメスという表記になっていて、やはりね、当時ね、ガンプラでもそうだったんですけれども、まあ、やはりブランドのエルメスがあるということもあって、こちらの表記がね、ダメですよということで、ララースーン専用モビルアーマーみたいなね、そういった表記になったのこともあるんですけれども、こちらね、まだね、エルメスのままといったような状態で、まあ、逆にね、こちらのメタルコレクションシリーズでは、当時発売されてそのままだったんじゃないかなと思うので、そういったね、ララースーン専用モビルアーマーといったような表記の、こちらのね、スクダオリジナルさんのメタルコレクションはないかもしれません。でね、サイズの方もね2タイプあるんですよね大きさの方がこちらねガンダムの方で見てもらうと分かるんですけれどもこちらがね 40mm4、まあ、センチですねフィギュア自体が4センチの大きさのものとこちらの方が 54mm ということでそのねフィギュアの大きさによってこれだけ箱の大きさもね若干変わっていますただねまあ中見てもらうと分かるんですけれどもどちらもね、まあ、40mm と 54mm でここまでね箱を変える必要があったのかというところなんですけれどもまあその辺はもちろんね購入する方の目を引くためにもね大きさ違っているんですけれどもパッケージの絵柄自体は一緒なんですけれどもこちらのね 40mm の方はこれね上は開けるタイプの箱になっていて裏の方もねこういった感じでね商品の方が先ほど見てもらったように入っているんですけれどもこちらのね 54mm の方になるとまあガンプラみたいな感じでね後ろはこんな感じでこう開けるタイプのねガンプラ同様の箱になっています側面にもこういったねガンダム表記とまたこういったねなんかこの辺はやはりねバンダイさんの当時のガンプラを意識してるんじゃないかなといったことでやはりねガンプラのブームにのあやかってねこういったね商品の方も販売されてたのかなと思いますではねちょっと中の方も開けてみましょうよいしょ結構ね細かくて小さいんですよねこちらちょっと見てもらうと分かるんですけどこれでねガンダムちょっと分かんないかなこれ 40mm のガンダムのフィギュアが
これですねメタルコレクション、まあ、当時の子供はねこれにね色を着色したりして遊んでいたんですけれどもこの本当にね鉛の合金の塊といった感じでまあずっしりとね小さい割にはずっしりとしてるんですけれどもこれがね商品として販売されていたのはやはり昭和ね懐かしい感じがするんじゃないかなと思いますで5 4ミリの方がこんな感じですねこちらもねちょっと袋の方に入っているので出していないんですけれどもまあ一回り大きいといった感じなんですけれどもこのスポンジの中にね覆われて、まあ、ビームライフルとか、まあ、シールドの方もね入っているんですけれどもまあこの大きさ全然変わらないので箱なんかはむしろねまあこちらの4 0ミリの箱にも十分ね入るサイズではあるんですけれどもこんな感じでねダイキャスト製の合金製のガンダムの方が入っていますこれがねもう本当にね各種類全部こういった状態で入っているんですけれどもあとちょっとしたね、こういった説明書ですよね。説明書の方に、まあこういうね、昭和懐かしい感じのこの設計図のような感じのね、説明書が入っているといったような状態のものが1枚入っています。で他のキャラクターとしましてこちらで大王女ですね大王女なんかもまあ多分ねやはりガンダム前後のねアニメ関係なんかはこういったね大キャスト戦になっていたのかなといった感じでこちらもねこんな感じで入っています大王女の方が入っていますねでこちらの方も、まあ、54mm のサイズ感のものになるんですけれどもあとはこちらイデオンですねイデオンもありますこちらも 54mm で、まあ、中を見るとイデオンなんか結構パーツが分かれていて顔とか腕とかねバラバラなんですけれども、まあ、果たしてね自分もこれどうやって組み立てるのかなと接着剤でくっつくのかちょっとよく分からないんですけれども、まあ、組み立てた覚えがないので自分はね当時ねこちらのねこういったダイキャスト系のものは持ってなかったので遊び方というものもちょっとね分からない状態で、まあ、見かけたことはねあるというような記憶はあるんですけれども当時買ってもらったとかね買ったという記憶はないので。スルーしていたものなんですけれども、まあ、大人になってねこんな感じで集め直したんですけれどもちょっとねジオング気になりますねジオング見ますかねやっぱ熱いし重たいんですよこれちっちゃい割にね結構ずっしりとしてて、まあ、このスポンジに入ってるのがなんともねうわ、まあ、ジオングはやはりこんな感じでやっぱ組み立て式ですよねこの下半身とこの上半身これどうこんな感じかなこうやって組み立ててまあ、顔なんかこのアンテナもちっちゃくてちょっとこれ顔がそもそもこれですからにこのアンテナというか角もうほんと分かんないと思うんですけどこれをこういう感じで接着するといった感じで多分こんな重たい硬いね鉛の塊みたいなものを何で接着するのかなといった感じでまあかなりねこう作るのも難しいのかなといったような状態になるかと思いますで中はちょっとねこん分かりづらいですよねでこの下半身の下のこのねなんかバーニアこういったねバーニアの部分もあるんですけれどもこういったものね組み立ててくださいねというような仕様だと思うんですけど本当にね組み立て方が分かりませんなので自分もほとんどいじらずに、まあ、むしろね箱を楽しんでいるといったような状態のコレクションになるのでまあこちらね集められている方ちょっとあんまなかなかね自分もね知らないんですけれどもまあ、箱を、ね、見て楽しむようなアイテムになってくるんじゃないかなと思います。でね、当時の遊び方としましては、こちらね、色を塗って遊んでいたいということで、それ自分が買い直した時に、色を塗られているものもね、いくつかあったので、ちょっと紹介してみたいと思います。こちらですよね、こちら多分ね、当時の子供か誰か分かんないんですけど、所有者の方がね、塗装をかけたものになると思うんですけれども。こんな感じでね、こちらのジムの方、塗装が終わっています。かなりね、小さいですし、色を塗るのにはね、ちょっと子供には結構難易度高いんじゃないかなと。そもそもね、ガンプラですら難しいのに、このサイズ感で色を塗って遊ぼうということ自体がかなりね、無謀なチャレンジなんじゃないかなと思うんですけれども、こちらね、まあ、前の所有者の方が色を塗ったのかもしれませんが、まあまあうまく塗れてます。こういった感じでね、子供、当時の子供はね、こちらのダイキャストの、まあ、こちらのメタルコレクションの方でね、遊んでいたのかと思います。でね、こちらの方ちょっと見ていくんですけれども、まあ、ガンタンクですね。ガンタンク、ガンキャノン。まあ、こちらはね、やはり連邦軍のね、V 作戦のガンダム、コアファイター、こういったね、キャラクターあって当然ですよね。ジムと、まあ、こちらジオング。ジオングの絵柄特に好きなんですけど、なんかいかついですよね。やっぱラスボス感があるんじゃないかなと思います。あとはこれボール。まあ、ザコキャラと言われているボールもありますし、まあ、ドム。ドムもありますよね。まあ、あとズゴック。
もうこれシャア専用ですねシャア専用のゲルググとこちらのマークベが載っていたギャンこういったねキャラクターもありますしあとグフグフもね存在感ありますよねあとこれザクゴックアッカイこちらねアオイダーエースレッダーコバルタこちらね合体3機が合体してこちらの大王者になるといった感じのこの辺はね大王者ラインといいますか、まあ、こちらの3体が合体して大王者になるといったまあそういったねキャラクターのものもありますあとねビグロとかザンジバルこの辺はねやはりね渋いキャラクターですよねこういったものがねあるというのも嬉しいですよねあとこちら辺はねイデオンの、まあ、ザコキャラみたいなこういうのもあります。で、こちらですね、こちら5 4ミリの方もどの程度ね、ラインナップがあるかわからないんですけれども、こちらね、ブラウブロとかね、ブラウブロ渋いですね。また先ほどのエルメスとか、あとドダイですよね。このグフと、こちらのセットって感じですよね。ドダイの方。こういったね、絵柄の方も結構斬新な絵柄になってるんじゃないかなと思います。あとは G アーマーとホワイトベースですね。こういったね、やはり本当にガンプラに合ったようなものがね、ほとんどあるのかなと。で、サイドの面はこんな感じのラインナップと、スケールも書いてありますね。これホワイトベースで4000分の1。ちっちゃって感じで、4000分の1なんてなかなかないんです。4000分の1と、まあ、G アーマーで420分の1スケールといった感じで、一応ね、スケール感の方も、一応ね、記載されていますね。エルメスで600分の1ですね、これ。エルメスで600分の1。このサイズで600分の1なんで、なんかこちらのとにかくね、4000分の1というね、数字でちょっと驚いてしまったんですけれども、今ね、自分も初めて気がついたんですけど、4000分の1なんてね、ふうにはなかなかないんじゃないかなと思ったら、ちょっとスケール感が気になってしまって、他のものを見てみたんですけれども、意外とね、モビルスーツ系にはね、そういったサイズ感、表記されてないんですよね。何分の1かというのがね、ちょっとわからないんですけれども、モビルアーマーとか、こういったね、土台にもあるのかな土台の方も、どうなんだろうこれ。420分の1ですね。420分の1というサイズ感になっていて、結構ね、その辺ね、サイズ感がね、書かれているものと書かれていないものがあって、まあ、なぜね、逆にね、こちらに4000分の1が記載されているのかといった感じがしますね。他のものの方がね、ちょっとね、もう少しね、サイズ感も大きいので、まあ、そういったね、計算もしやすかったんじゃないかなと思うんですけれども、こちらね、1500分の1ですね。こちらで1500分の1。ブラウブロで1500分の1。1500分の1でもすごいですよね。で、こちら側面見ると、これビグザムも多分ありそうですね。ビグザムの方の記載もあるので、自分はちょっとビグザムの方は所有していないんですけれども、わ、出ました。ついにこれ。ザンジバルありました。これ5500分の1でしたが、ザンジバル。すごいですね。5500分の1。このサイズ感で出してきますから、それはまあ5500倍の大きさですから、相当コンパクトでね、ここがどの程度再現されているのかなと。で、こちらはナンバーが入ってるんですよね。ナンバーが入っていて、こちらね、ザンジバルの方で32番となってましたね。だから相当な数ありますね。これで32ってことは、まあ少なくとも32番まであるんだろうと思いますけど、このね、数字がどういう数字でね、まあ表記されていたのかもちょっとわからないんですけれども、まあガンダムの、あ、これですね。ガンダムのこちらのね、ものでナンバー1番となっているので、多分ね、そう思うと5 4ミリのこちらのガンダムから始まって、いろいろなね、サイズ感と番号があるんじゃないかなと思います。で、2番がこちらシャーザクになってますね。シャーザクが2番で、5番がグフ。4番がドム。7番がこちらのホワイトベースとなっているので、この番号だけ見ていても、まだね、自分がね、持ってないものも相当あるんだろうなと。なんでね、こちら1番、2番ですね、3番、4番なんかやはりね、ガンダムの他ですから、やっぱガンキャノン、ガンタンクみたいなのがなってるのかなというような気はします。で、こちらの方は、一応ね、ガンダムが10番から始まっています。ガンダムの方が10番から始まっているので、54ミリが、まあ、10番までなのかなと思うんですけれども、こちらね、ブラウブロ。ブラウブロが29番だったり、まあ、こちらのドダ,あドダイ6番、意外とドダイが6番だったり、まあ、ちょっとこの番号もね、どういう基準でね、番号が割り振られているのかちょっとよくわかんないですね。で、こちらのウェポン系ですね。ウェポン系で、こちらで42番、42番となっているので、果たしてね、どれだけの種類があったのかなと。逆に一番大きい数字でいくとこれかな。このイデオンのこちらのザコキャラが一応64番となっています。
裏を見てもねこれだけねイデオン系でもねちょっと書いてあるので、まあ、64番ってことが少なくともこのシリーズ64種類はあるということですよねそうなると、まあ、自分もねコツコツ集めているんですけれどまだまだ全然氷山の一角なんじゃないかなといった感じですよねそうですね自分でも多分30個ちょっとなんで半分もまだ集められてないという状態ですよねむしろ64番で終わりかどうかもわからないのでそう思うともしかしたらねまだまだ60番の70番80番でね発売されていたのかもしれませんちょっとそうなると一番気になるのはこちらですね。5500分の1のザンジバル。ちょっとね、どんな状態なのか見てみましょう。こういったやっぱりね、レアキャラといいますか、レアものがね、ちょっと気になっちゃいますよね。ああ、ああ、はい、ザンジバル、こんな感じですね。こちらとこちらのパーツをこんな感じで組み立てると、一応ザンジバルになるといった感じなんですけれども、まあ結構この、くっつけるのも大変ですし、あと、細かいパーツ入ってます。これ、羽ですね。細かい羽パーツもあるんですけども、こんなのどうやって接着するんだろうという、まあ、ほぼほぼ子供にはね、遊びがいがないと言いますか、遊びようもないような感じで、こちらがやはりね、一番ね、5500分の1というスケール感で作られている、ザンジバルのメタルフィギュアコレクションになります。ただね、小さいんですけれども、結構やはりね、ダイキャストということもあって、結構ずっしりとしてますね。この辺はね、やはりこのダイキャストの魅力なのかなと。当時の子供たちはね、このね、重さでやっぱりちょっと楽しんでいたのかなといったような気がしますね。で、こちらね、先ほどの説明書と、これ台紙が入ってるんですね、この台紙が。台紙を受けにして、こういった感じで、ね、穴が開いてると、ここにね、こういう感じで、ダイキャストの方を収めて、中に入ってて販売されいいるととうことですねでちょっとねこちら箱がボロボロなんですけれどもシャーザクの感じがこんな感じですね結構シャーザク自体はしっかりとした感じでできているんじゃないかなと思いますでこちらの方がね先ほど見てもらった4 0ミリのガンダムなんですけれどもそれよりねさらに小さい当時ねガチャガチャとかで出ていたこちらねもう少しねちょっとねずんぐりむっくりしてるガンダムの方があるんですけれどもこういったダイキャストというねもの自体が割と昭和の頃にはねまあ割とメジャーとまでいかないんですけれども、いろんなところで用いられたことがわかるかと思います。で、こちらね、一番ちっちゃいガンダムなんですけれども、この縦の部分を見てください。この縦のね、こう連邦軍十字がね、上の方に来ているというね、なんかなかなか渋いですよね。結構今のね、G オリジンバージョンの、なんかね、ガンプラとかでもこういった感じでね、縦の方を逆さまにこうつけてるようなのをたまに見るんですけれどもすでにこの時代でねそのね The Origin バージョンをねちょっと彷彿とさせるというか、まあ、予言していたかのようなこのね縦がねあえて逆さまについているという当時は絶対これ逆でしたよね絶対ねこちらのね十字の連邦軍マークが下の方に来てこの覗き穴が上に来てたんですけどもこちらの大キャストはなぜか逆というねこちらなんか意味深ですよねそうするとね時代が繰り返されてやはりね当時こちらがかっこいいと思われていたのか、まあ、たまたまのミスなのかわからないんですけれども現在のね「ジオリジンバージョン」っぽいようなことをねなったく今見て発見しました。はい、といった感じでね、今回ね、お送りしてきたこちらの、つくだオリジナルさんのダイキャストコレクションなんですけれども、まあ、合金製ということもあってね、非常にね、ずっしりとした重みの方をね、楽しむおもちゃかと思うんですけれども、それにしまい、当時のね、子供たちがこれをどうやって遊んでいたのかというのはね、非常にね、不明ですよね。自分がね、こう、今ね、これを与えられても、本当に色塗るだけなの、色塗っても、本当にパーツがね、結構ね、分かれているものがあるんですけれども、このような合金自体を、何の接着剤でつけるの、しかも穴が開いているわけでもなく羽なんかはねもう点付けに近いようなそんなような状態でまあ物をねこう組み立てなければならないですしこれだけ細かいものに塗装するということ自体が当時のね子どもたちがねこう遊び方をねちょっとねわからなかったんじゃないかというよりも難易度が高すぎてそういったことからもねこちらの方やはりガンプラほどね爆発的な人気にもならずまあ人知れずこうブームが去っていたといいますかブー,ブームにもならず。相当な種類のラインナップの方を出したものの、まあ、中ず飛ばずだったのかなとどこまで人気があったのかちょっと自分わからないんですけれども当時本当にねガンダムとかなんか見かけた記憶はあるんですけれどもそれ以外のキャラクターなんかはねほとんど見かけた記憶もないですし、まあ、大人になってからねこういったものを集め始めたので当時の子どもたちもねこれをねどうやって遊ぶのか迷っていたのかなというような感想を今回受けましたただね大人になって集めるにしてはサイズ感が非常に手のひらサイズでこうやって感じでねこう並べると非常にね見栄えがいいです144分の1のガンプラの方もある程度ね自分もね集めてはいるんですけれども、まあ、バンダイマークのね旧バンダイマークのものをねちょっと集めていてそれにしてもね大きさがね144分の1でもねかなり大きくなってしまうんですけれどもこれだけのまあ30以上のものをね並べてもねこのね机の上に乗り切るというところと、まあ、集めた感じのこのバリエーションですよね。
でまたねキャラクターのこの描き方も割とねまたガンプラとは違ってもう少しね昭和レトロ感が強いのかなというところでそういった絵柄の方もね非常にねどこか懐かしくて自分はね集めたくなりましたただねこれもね統一されてないんですよね極端な話するとこういうガンダムとかまあこちらのねジオムなんかねそれ用になんか劇画タッチで描かれているんですけれどもなんかジムになると急になんかこうアニメのワンシーンみたいな多分アニメからのワンシーンを切り抜いているようなものになってでもボールは劇画タッチドムはアニメのワンシーンズゴックギェルドなんかワンシーンですねこのねなんかアニメっぽいですよねでギャンが劇画タッチなんかこういった感じでキャラクターのこちらねパッケージもね統一感があんまりないんですよねレアキャラになると間違いなくこれレアキャラの方がザンジバルなんかねやっぱかっこいいですよ後ろのなんかこう月か何か地球か何かが描かれてるんですけれどもそういったところにまで力が加えられているものとそうでないものがあります5 4センチのシリーズに至っては全てね劇画タッチで描かれているのでやはりね小さい箱だったらアニメバージョンでもまあごまかせているというわけではないんですけれどもまあまあ見栄えがねそこまでこう見栄を通りしなかったのかもしれないんですけれども5 4ミリになるともう急に全て劇画タッチで描かれているということともちろんねこちら大王者とかこちらのイデオンに至っても同じような感じでね劇画タッチになっています。こうやって劇画タッチがね嬉しいですね昭和の時代からすると今はなかなかここまでなんかこう劇画タッチっぽいものというのはなかなか少なくてもうちょっとねクリエイティブな感じですかねまあおしゃれな感じのパッケージになっているんですけどもこういったね絵柄がやはり昭和独特のパッケージになっていてそういったところにね魅力を感じるのは自分だけじゃないのかもしれませんねそういった感じでね今回お送りしたのはこちらのね福田オリジナルさんが出していたメタルコレクションの方を紹介してみました今回もご視聴いただきありがとうございましたよかったらチャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いしますまたおすすめ動画も貼っていますのでそちらもチェックしてみてください